நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து புரோட்டினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஜிடிஆர்பி மற்ற எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலுமே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயண்ட் மாலிக்கூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூக்ளிக் ஆசிடு ப்ரோட்டீனு கார்போஹைட்ரேட்டு அல்கலாய்ட்ஸு டெர்பினாய்ட்ஸுன்னு இப்படி நம்ம நிறையா நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸு அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்துட்டு வரோம் இது எல்லாமே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கிறதால இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக தான் கொஷின் கேட்பாங்க பட் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கரெக்டாக பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஒன்று ஒன்றுத்துலையும் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணியிருக்கணும் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி ப்ரோட்டீனை பற்றி பேச போகிறோம் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சாப்பாட்டில் எடுத்துக்கிறது தான் நம்ம உடம்பில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸு இருக்குது நம்மளுடைய என்சைம்ஸ் எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் நம்மளுடைய ஹார்மோன்ஸு ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் நம்ம உடம்பில் ஏதாவது ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஒரு ஆன்டிபாடியை க்ரியேட் பண்ணுறது நிறைய அமினோ ஆசிட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஆன்டிபாடி அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் அப்போது ஒரு ப்ரோட்டீன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அமினோ ஆசிட் வேணும் அமினோ ஆசிட்ஸ் நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது அமினோ ஆசிடோடைய ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னால் அமீன் குரூப்பும் அதில் இருக்கும் கார்பாக்சில் குரூப்பும் அதில் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு பேர் அமீனு அண்டு ஆசிட் ரெண்டுமே அதில் இருக்கிறதால அப்போ ஒரு கார்பாக்சில் குரூப் இருக்குது ஒரு அமினோ குரூப் இருக்குது ஒரு ஹச் இருக்கும் இந்த ஆர் குரூப் இருக்குல்ல அது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் நிறைய இந்த ஆர் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸு அப்படிலாம் நம்ம பிரிக்கிறோம் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஆறு குரூப்பை நீங்கள் மெத்தில்லேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் எந்த அல்கோயில் குரூப் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு புதுசு புதுசாக அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம ஏகப்பட்ட அமினோ ஆசிட்ஸு நம்ம உடம்பில் இருக்குது இப்போ இந்த அமினோ ஆசிட் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனை நமக்கு உருவாக்குது கிட்டத்தட்ட அதனுடைய வைட்டு பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் டென் தௌசண்ட் ஏஎம்யு அந்த அளவுக்கு அதோடைய வைட் இருக்கணும் ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு அவ்வளோ அமினோ ஆசிட் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் அப்போது அமினோ ஆசிடு தான் இருக்கும் ப்ரோட்டீனுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அமினோ ஆசிட் தான் இருக்கும் எப்படி கார்போஹைட்ரேட் ஃபுல்லாக குளுக்கோஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி அமினோ ஆசிடு எல்லாம் சேர்ந்து ப்ரோட்டீனை உருவாக்குது ஒரு ப்ரோட்டீனை நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது வெறும் அமினோ ஆசிட்ஸாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த அமினோ ஆசிடு ஒன்று இன்னொரு அமினோ ஆசிட் கூட சேர்ந்து ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு வாட்டர் எலிமினேஷன் ஆகி ஒரு ஒரு பெப்டைடு டை பெப்டைடு நமக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அமினோ ஆசிட் மட்டும் சேரும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து டை பெப்டைடு கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு அமினோ ஆசிட் ஒரு வாட்டர் எலிமினேஷனில் சேர்ந்து ட்ரை பெப்டைடு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் மோர் தேன் ஃபைவ் அமினோ ஆசிட் சேர்ந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம பாலி பெப்டைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாலி பெப்டைடு அந்த செயினுடைய லெங்த்து அதிகமாகிட்டே போக 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 அது ஒரு பாலிமராக மாறிடுது நம்ம பாலிமர்னால் மானோமர் யூனிட்டு நிறையா அப்படியே சேர 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 அது ஒரு பாலிமர் ஆகிடுது அந்த பாலிமர் தான் பாலி பெப்டைடு செயின் தான் நம்ம ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு பயோ பாலிமர் கார்போஹைட்ரேட்டும் அப்படி தான் இப்போ கார்போஹைட்ரேட்டும் கூட ஒரு பயோ பாலிமர் தான் அதில் நிறைய மானோமர் யூனிட்ஸ் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து நிறைய குளுக்கோஸ் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட்டை கொடுக்குது அதே மாதிரி இங்கே நிறைய அமினோ ஆசிட் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு ஒரு ப்ரோட்டீனை கொடுக்குது அப்போ அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீனில் நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் இருக்குது இன்சுலின்லாம் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ளது தான் செகண்டரி செகண்டரி டெஷரி ஃபோர்த் ஒன் கோட்னரி இப்போ இந்த டைப்பில் நமக்கு உள்ள ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றும் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஹீமோக்ளோபின் ஒரு டெஷரி ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அது அதுவும் ஒரு ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது அது அதுக்கும் ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சராக செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சராக டெஷரி ஸ்ட்ரக்சராக அந்த மாதிரி அது அதுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சில அமினோ ஆசிடோடைய ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய அமினோ ஆசிட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பிஜிடிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் அமினோ ஆசிட்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு
அவன் கொடுத்துருக்க என்ன சிலபஸ் கொடுத்துருக்கான்னு மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் அவன் கொடுத்துருக்கிறது ப்ரைமரி செகண்டரி டெஷரி கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நமக்கு தேவை அமினோ ஆசிடு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் ஒரு சில இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி உள்ளது எது அதெல்லாம் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு சில அமினோ ஆசிடோடைய ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அமினோ குரூப்பு எல்லாத்துலேயும் அமினோ குரூப்பு ஆசிட் குரூப்பு ஹச்சி மூணு மாறாது எல்லாத்துலேயும் அமினோ ஆசிட் குரூப்பு இது இது எல்லாத்துலேயும் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லி சேஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர் குரூப் மட்டும்தான் இந்த ஆர் குரூப் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஆர் குரூப்பை சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண நமக்கு புதுசு புதுசாக அமினோ ஆசிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த அமினோ ஆசிட் இந்த ரெண்டு அமினோ ஆசிட் சேர்ந்தால் ஒரு டைபெப்டைடு இந்த மூணு சேர்ந்தால் ட்ரைபெப்டைடு இந்த ஆறு சேர்ந்தால் ஒரு பாலிபெப்டைடு ஒரு ஐநூறுக்கு மேலே சேர்ந்தால் அது புரோட்டீன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சராக ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னால் எப்படி இருக்கும் செகண்டரி எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எப்படி வந்து ஒரு டைபெப்டைடு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது இப்போ இது ஒரு அமினோ ஆசிட் இப்போ இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்கள் ஒரு அமீன் குரூப் இருக்குது ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்குது இது அமினோ ஆசிட் அதே மாதிரி அமினோ ஆசிட் டூ இது ஒரு அமீன் குரூப்பு இது ஒரு ஆசிட் குரூப் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு அமினோ ஆசிடோடைய ஆசிட் குரூப்பில் இருக்கிற ஓகச்சும் செகண்ட் அமினோ ஆசிடில் இருக்கிற என்ஹெச் டூவில் இருக்கிற ஹச்சும் எலிமினேட் ஆகுது ரெண்டும் சேர்ந்து வாட்டர் எலிமினேஷன் நடக்குது இப்போ வாட்டர் எலிமினேஷன் நடந்தால் இந்த சி இந்த என் கனெக்ட் ஆகிடும் இந்த சி என் கனெக்ட் ஆகிடும் இதை நம்ம பெப்டைடு பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாண்டு இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாண்ட் பெப்டைடு பாண்ட் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த ஓகச்சு இன்னொரு அமினோ ஆசிட் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கட்சி ரெண்டும் சேர்ந்து மறுபடியும் ஒரு பெப்டைடு பாண்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் என்ஹெச் இருக்குது இங்கே ஒரு சிஓ ஓகச்சி வந்ததுன்னா இந்த ஓகச்சும் இந்த கட்சியும் சேர்ந்து ஒரு பெப்டைடு பாண்டு அப்போ இது கண்டினியூவஸாக அந்த பெப்டைடு பாண்டு வாட்டர் எலிமினேஷனை வச்சு அப்படியே லெங்க்தியாக போயிட்டே இருக்கும் மோர் தென் தௌசண்ட் அமினோ ஆசிட் கூட லெங்க்தியாக ஒன்னோட ஒன்று சேரும் அப்போ இந்த பெப்டைடு பாண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாண்டு அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு டைபெப்டைடு மட்டும் நம்ம காட்டியிருக்கோம் மூணு சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இதில் மூணு அமினோ ஆசிட் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருக்கு சேர்ந்த பிறகு வாட்டரெல்லாம் எலிமினேட் பண்ண பிறகு உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் இது இது ஒரு ட்ரைபெப்டைடு என்னென்ன அமினோ ஆசிட்னு பாருங்கள் அலனின் க்ளைசின் செரின் இந்த மாதிரி மூணு அமினோ ஆசிட் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு சிஓ ஒரு என்ஹெச் ரெண்டு சேர்ந்து இங்கே ஒரு டைபெப்டைட் ஒரு பெப்டைடு பாண்டு இந்த இடத்துல ஒரு பெப்டைடு பாண்டு இந்த ரெண்டு பெப்டைட் பாண்டில் மூணு அமினோ ஆசிட் சேர்ந்துருக்கு அதுக்கப்புறமும் அப்படியே கண்டினியூவாக பெப்டைட் பாண்டு போகும் இப்போ உங்களுக்கு பெப்டைடு பாண்டு அப்படி எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அமினோ ஆசிட் எப்படி லிங்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அமினோ ஆசிடை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஒரு மூணு அமினோ ஆசிட் மட்டும் படிச்சுட்டா போதும் கொஞ்சம் நமக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய அந்த அமினோ ஆசிட் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி பார்த்து இந்த வாட்டர் எலிமினேஷன் பண்ணி அந்த டை பெப்டைடு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத எழுதி பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் தெளிவாக முடியும் சும்மா நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே இருந்தோம்னா நமக்கு டை பெப்டைடு டை பெப்டைடுன்னு இருக்கும் எங்கே எதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு மறந்து போயிடும் ஸோ ஒரு டை பெப்டைடு ஒரு ட்ரை பெப்டைடை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அமினோ ஆசிடை வச்சு எழுதி பாருங்கள் எப்போ கேட்டாலும் இந்த டை பெப்டைடு இந்த ட்ரை பெப்டைடு உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் இது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு அமினோ ஆசிட் அமினோ ஆசிட் ஒன்று அமினோ ஆசிட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படியே கண்டினியூவஸாக போகும் அப்போ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ஒரு பெப்டைடு பாண்டு இது ஒரு பெப்டைடு பாண்டு அப்போ பெப்டைடு பாண்டு அந்த பெப்டைடு பாண்டால் லிங்கேஜ் ஆகிற அமினோ ஆசிட் கண்டினியூவஸாக அப்படியே போச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு அமினோ ஆசிட் இது ஒரு அமினோ ஆசிட் இது ஒரு அமினோ ஆசிட் இது ஒரு அமினோ ஆசிட் இந்த
அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன்சுலினை தவிர மற்ற எந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ப்ரோட்டீனும் உடம்புக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நான் ஃபங்க்ஷனலில் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நான் ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறது இன்சுலின் மட்டும்தான் அப்போ இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்ம் இது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் அது சீக்வன்ஸாக ஒன்னோட ஒன் அப்படியே கனெக்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் பெப்டைடு லிங்கேஜால் கனெக்ட் ஆகிட்டே போகும் இதை தவிர இதில் பெருசாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை பட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது அதில் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சீக்வன்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த சீக்வன்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு அமினோ ஆசிடுடைய கோடு ஜிஎல்ஒய் க்ளைசின் ப்ரோலின் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு கோடு இதெல்லாம் அமினோ ஆசிடுடைய கோடு எவ்வளோ அமினோ ஆசிட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த அமினோ ஆசிடு எல்லாம் அப்படியே லிங்கேஜாக இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு முனையில் பார்த்திங்கன்னா என்ஹெச் த்ரீ இருக்கும் ஒரு என்ஹெச் டூ இருக்கும் ஒரு முனையில் பார்த்திங்கன்னா சிஓ வச்சுருக்கும் சிஓ வச்சுருக்கிற முனையை வந்து நம்ம அந்த எண்டை வந்து சி டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எண் வந்து முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் என் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எண் முடிஞ்சிருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது சிஓ கட்சி முடிஞ்சிருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது என்ஹெச்சி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பக்கம் ஒரு சிஓ கட்சி வந்து சேர்ந்து இன்னொரு அமினோ ஆசிட் இது கூட லிங்க் ஆகும் சப்போஸ் சிஓ கட்சி இந்த பக்கம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இது கூட ஒரு என்ஹெச் டூ சேர்ந்து இங்கே ஒரு வாட்டர் எலிமினேஷன் ஆக்கி இங்கே ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்போ கண்டினியூவாக அந்த லிங்க்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அந்த கண்டினியூவாக போகும் அப்போ எந்த டெர்மினலில் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு ப்ரைமரி சி டெர்மினல் என் டெர்மினல் அப்படி முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சருடைய சீக்வன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இது ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் செகண்டரி செகண்டரியில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் இன்னொன்று பீட்டா ஷீட்டு இப்போ ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது செகண்டரியில் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போது ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு இருக்குது இப்போ இது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இப்போ இந்த ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து நமக்கு ஒரு என்ஹெச் குரூப் இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சிஓ குரூப் இருக்கும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த பெப்டைடை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ஹெச் குரூப்பு சிஓலாம் இருக்கும் இப்போ இந்த சிஓவுக்கும் இந்த ஹச்சுக்கும் இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு வரலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டு வந்து என்ன பாண்டு அப்படின்னா வரலாம் இல்லை இருக்குது இது என்ன ஹைட்ரஜன் பாண்டுனா இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டு நம்ம ப்ளஸ் டூலே படிச்சிருப்போம் இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டுனா என்ன இன்டர் மாலிகுலர்னா என்னென்னு இன்ட்ரானா ஒரு மாலிகுள்குள்ளேயே ஹைட்ரஜன் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஆத்தோ நைட்ரோஃபீனால் அதில் வந்து ஒரு மாலிகுள்குள்ளேயே ஹைட்ரஜன் பாண்டு வரும் இன்டர் மாலிகுலர் அப்படின்னா இப்போ வாட்டர் வந்து ஒரு இன்டர் மாலிக் ஒரு வாட்டருக்கும் இன்னொரு வாட்டருக்கும் இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு ஹச்எஃப் மாலிகுல் அது ஒரு ஹச்எஃப்க்கும் இன்னொரு ஹச்எஃப்க்கும் இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம இன்டர் மாலிகுலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இந்த பேசிக் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனால் இப்போ இது ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனால் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரே மாலிக்குள் தான் இந்த ஹச்சுக்கும் இந்த ஓவுக்கும் இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஒரு மாலிகுள்ளே இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் வாட்டர் அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு வாட்டர் மாலிகுள் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிகுள் ரெண்டு வாட்டர் மாலிகுள் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இது இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டு செகண்டரி ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரில் இது ஒரே ஒரு ப்ரைமரி இது ஒரு மாலிகுள் தான் இது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மாலிகுள் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு சிஓ குரூப்பு இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹச்சி ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு வரும் அப்படி ஹைட்ரஜன் பாண்டு வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி லீனியராக இருக்கிற இந்த ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரி மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி மாறினா தான் அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டு நமக்கு வரும் இப்படி இப்படி வர்றத ஒரு மாலிக்குள்குள்ள மட்டும் ஒரே ஒரு ப்ரைமரியில் மட்டும் ஹைட்ரஜன் பாண்டு இந்த மாதிரி லிங்க் ஆகும் இந்த பாருங்க இதில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இந்த ஹச்சுக்கும் இந்த ஓவுக்கும் சிஓவுக்கும் இடையில் ஹைட்ர
சீக்வன்ஸ் ஒரே ஒரு பிரைமரி மட்டும்தான் பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பெப்டைட் லிங்கேஜ் ஒரு ஐநூறு அமினோ ஆசிட் இருக்குது இது வந்து ஒரு பெப்டைடால் லிங்கேஜ் ஆகி ஒரு அமினோ ஆசிட் ஐநூறு அமினோ ஆசிட் உள்ள ஒரு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இது மட்டும் இந்த மாதிரி மாறி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அதுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் இது ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் பீட்டா அப்படின்னா பீட்டா ஹெலிக்ஸ் அப்படின்னா சாரி பீட்டா ஷீட் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு அமினோ ஆசிட் லிங்கேஜ் ஒரு சீக்வன்ஸ் பிரைமரி அமினோ ஆசிட் இன்னொரு பிரைமரி அமினோ ஆசிட் ரெண்டு இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இங்கே இருக்கிற ஒரு சிஓவுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒரு என்ஹெச்சில் இருக்கிறதுக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஒரு சிஓவுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒரு என்ஹெச்சுக்கும் இடையில் ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இது ஒரு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இது ஒரு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இதை நம்ம இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு மாலிகுலுக்கு இடையில் ஹைட்ரஜன் பாண்டு இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வந்து சி டெர்மினல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு இது சி டெர்மினல் இது என் டெர்மினல் அதே மாதிரி இதுவும் என் டெர்மினல் இதுவும் சி டெர்மினல் இப்படி இருந்தால் இது பேரலல் பாண்டிங் பேரலல் பெப்டைட் பாண்டு பேரலல் பீட்டா ஷீட் பேரலலாக தான் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இது சி டெர்மினல் இது என் டெர்மினல்னா இது என் டெர்மினல் இது சி டெர்மினலாகவும் ரெண்டும் சேர்ந்தும் அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் பாண்டும் ஃபார்ம் ஆகலாம் அது ஆன்டி பேரலல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பேரலாகவும் ரெண்டு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பேரலாகவும் ஒன்னோட ஒன்று ஹைட்ரஜன் பாண்டால் சேரலாம் ஆன்டி பேரலாகவும் சேரலாம் இன்னொன்று கேட்கலாம் இப்போ ரெண்டுக்குள்ளே தான் வருமா இன்ட்ரா இதில் வராதா அப்படின்னா வரும் இதுலேயும் இன்ட்ரா வரும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஒரே ஒரு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இதில் பீட்டா ஷீட் வருமானா இதுவே அப்படியே ஃபோல்ட் ஆகி பாருங்கள் இதுவே அப்படியே ஃபோல்ட் ஆகி இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஹைட்ரஜன் பாண்டு வரலாம் இப்படியும் வரும் இது ரேர் பட் வரும் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு இடையில் வரலாம் ஒரே பிரைமரி அப்படி ஃபோல்ட் ஆகி வரலாம் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் பாண்டு மட்டும்தான் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஹைட்ரஜன் பாண்டு மட்டும்தான் வேறு பாண்டு எதுவும் இங்கே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஹைட்ரஜன் பாண்டு மட்டும் வரும் இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்குற ஸ்ட்ரக்சரில் இதை பாருங்கள் இது ஒரு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இது ஒரு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இது ஒரு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் மூணு பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது மூணு சீக்வன்ஸ் இருக்குது மூணுத்துக்கும் இடையில் ஹைட்ரஜன் பாண்டு பாருங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்டு இங்கே ஹைட்ரஜன் பாண்டு இங்கே ஹைட்ரஜன் பாண்டு இட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் பாண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஒரு ப்ரோட்டீனாக இருக்கும் இது வந்து நமக்கு ஷீட் ஷீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ஒரு ஷீட்டு இது வந்து அப்பர் லெவல் ஷீட்டு திருப்பி ஃபோல்ட் ஆகும் திருப்பி மேலே வந்து ஒரு ஷீட்டு திருப்பி ஃபோல்ட் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி ஷீட் ஷீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷீட் ஷீட்டாக இருக்கும் அப்போ இங்கே மேலே இருக்கிற அவுட்டர் அவுட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு குரூப்பு இருக்கும் அடுத்தது பிலோவில் ஒரு ஆறு குரூப்பு அவுட்டரில் ஒரு ஆறு குரூப்பு பிலோவில் ஒரு ஆறு குரூப்பு இந்த மாதிரி ஆறு குரூப் மட்டும் எபோ த பிளேன் பிலோ த பிளேன் அப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரில் ரெண்டு டைப்பு ஆல்ஃபா கெலிக்ஸு பீட்டா ஷீட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா இமேஜஸ் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் போய் கூகுளில் போயிட்டு ஆல்ஃபா கெலிக்ஸ்ன்னு அடிச்சிங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறையா வரும் பீட்டா ஷீட்னு அடிச்சிங்கன்னா நிறையா வரும் அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி இது லிங்க் ஆகுது எங்கெங்கே ஹைட்ரஜன் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சிக்கலாம் அடிக்கடி திருப்பி திருப்பி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை போட்டு போட்டு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மனசில் ஈஸியாக பதிஞ்சிடும் அப்போ செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்னென்ன ஈஸியாக நமக்கு புரியும் இங்கே கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக காட்டியிருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸில் இது வந்து சிஓ இங்கே இருக்கிற என்ஹெச் கூட இங்கே இருக்கிற என்ஹெச் கூட இது லிங்க் ஆகுது அப்போ இது ரெண்டும் லிங்க் ஆகணுன்னா இப்படி ஃபோல்ட் ஆனால் தான் லிங்க் ஆக முடியும் எப்பயுமே கிளாக் வைஸில் தான் அதிகமாக இது ஃபோல்ட் ஆகும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரேர் ரொம்ப கம்மி கிளாக் வைஸில் ஃபோல்ட் ஆகிறது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் ஆகும்போது தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஹைட்ரஜன் பாண்டு வருது அதனால தான் இது ஃபோல்ட் ஆகுது ஒரே ஒரு மாலிக்குள் மட்டும்தான் இது பாருங்கள் இது வந்து பீட்டா ஷீட்டு இது ஒரே ஒரு நான் ரெண்டு இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டு கிடையாது இப்போ இது ஒரு இங்கே பாருங்கள் ஒன்றே ஃபோல்ட்
அதே மாதிரி இன்னொரு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் பீட்டா ஷீட் இருக்கும் இது ரெண்டும் சேர்ந்துக்கும் இது ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சேரும் அதில் டை சல்பைடு பாண்டெல்லாம் வரும் சிஸ்டின் மாதிரி அமினோ ஆசிட்லாம் இருந்ததுன்னா அதில் டை சல்பைடு பாண்ட் இருக்கும் ஹைட்ரோஃபோபிக் பாண்ட் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும் வேண்டர்வால் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு டெஷரி ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்போ டெஷரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படிங்கிறது கிடைக்குதுன்னா செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸில் டைசல்பைடு பாண்டு முக்கியமாக டெஷரியில் டைசல்பைடு பாண்டு குவாட்னரிலுமே ச டைசல்ஃபைடு பாண்டு உண்டு அப்போ இந்த டைசல்ஃபைடு பாண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்டு ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்ட்ராக்ஷன் வேண்டர்வால்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் டைபோல் டைபோல் இன்ட்ராக்ஷன் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ப்ரோட்டீனை டெஷரி ப்ரோட்டீனை நமக்கு கொடுக்கும் அப்போ செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு டெஷரி ஃபார்முக்கு வருது இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒரு டெஷரி ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ லிங்கேஜ் இருக்குது இதில் என்னென்ன பாண்டு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பாண்டு இதுக்குள்ளேயே ஹைட்ரஜன் பாண்டு இருக்கும் இதுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஒரு பீட்டா ஷீட் ஆல்ஃபா ஷீ ஆல்ஃபா கெலிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டைசல்ஃபைடு பாண்டு இந்த மாதிரி நிறைய பாண்டெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு டெஷரி ஃபார்மில் ஒரு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் குவாட்னரி ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த டெஷரி ஒரு குரூப் இருக்குது ஒரு டெஷரி இருக்குது அதே மாதிரி டெஷரி இன்னொன்று இருக்குது செகண்டு டெஷரி தேர்ட் இருக்குது டெஷரி ஃபோர் இருக்குது இந்த மாதிரி மோர் தேன் த்ரீ ஃபோர் அந்த டெஷரி எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று டைசல்ஃபைடு பாண்டு ஃபோபிக் ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்ட்ராக்ஷன் ஹைட்ரஜன் பாண்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து டெஷரி எல்லாம் சேர்ந்து உருவாகிறது தான் நம்ம கோட்னரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோட்னரி ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ ப்ரைமரியில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்டரியில் இருக்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியம் ஆல்ஃபா கிளிக்ஸ் பீட்டா ஷீட்டு செகண்டரி ஃபார்ம் ஆன பிறகு இந்த செகண்டரியெலாம் ஒன்று சேர்ந்து டெஷரியாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ டெஷரி ஒரு நாலு டெஷரி ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கோட்னரியாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு டெஷரி ஸ்ட்ரக்சரில் டைசல்ஃபைடு பாண்டு இருக்கும் கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் டைசல்ஃபைடு பாண்டு இருக்கும் அப்போ பாண்டு தான் ஒரு அமினோ ஆசிடியும் இன்னொரு அமினோ ஆசிடியும் சேர்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லிங்கேஜாக மாறுது அந்த லிங்கேஜையும் லிங்கேஜையும் சேர்க்குறோம் அது ஒரு செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சராக மாறுது செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரை ஆல்ஃபா கெலிக்ஸு பீட்டா ஷீட்லாம் அதில் இருக்கும் அதோடு சேர்த்து மறுபடியும் நிறையா செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரை சேர்க்கும்போது டெஷரியாக மாறுது நிறையா டெஷரியை சேர்க்கும்போது அது கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சராக மாறுது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் வந்து கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ என்னென்ன பாண்டு இருக்குது பாருங்கள் சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் பாண்டு இருக்குது வேண்டர்வால் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது டைசல்பைடு பாண்டு இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு டெஷரி இது ஒரு டெஷரி இது ஒரு டெஷரி இது ஒரு டெஷரி இந்த டெஷரி ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து தான் நமக்கு கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது அதில் நிறைய பாண்டு இருக்குது அதனால தான் அது ஒரு ஸ்டேபிள் ப்ரோட்டீனாக இருக்குது இப்போ இது தான் வந்து ஃபைனல் ஸ்ட்ரக்சர் கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சர் இது இந்த மாதிரி தான் கோட்னரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது நிறைய டெஷரி இதுக்குள்ளே இருக்கும் நிறைய இதுக்குள்ளே பாண்டு அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டேபிள் ப்ரோட்டீனாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அடிஷ்னலாக படிக்கணும் பர்டிகுலராக வந்து இப்போ ஒரு ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் இருக்குது இப்போ பர்டிகுலரான்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா அதில் சில நுணுக்கமான ஒரு சில செய்திகளும் இருக்கும் நம்ம படிக்க படிக்க தான் தெரியும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸை வச்சு ஒரு கூகுளில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஃபோல்டு அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டுக்குள்ளே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபோல்டுக்குள்ளே 3.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸு நேனோமீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மில்லிமீட்டரில் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது இந்த ஃபோல்டுக்குள்ளே இப்போ ஒரு ஃபோல்டு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபோல்டுக்குள்ளே பதிமூணு அமினோ ஆசிட்ஸ் வரும் ஒரு ஃபோல்டுக்குள்ளே பதிமூணு அமினோ ஆசிட்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட்டு சாரி பதிமூணு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அமினோ ஆசிட் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஆட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் கார்பன் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப பதிமூணு ஆட்டம்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் இன்சுலின் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் அமினோ ஆசிட் சேர்ந்த ஒரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி சில டேட்டாஸ்